大家好，我是龙儿。戒指在手上戴久了，卡住了，取不下来，怎么办？今天来教你两招，只需要一根绳子，轻松取下，既简单又省事儿，而且还不伤手。说到戒指，它的样子非常的多。很多人都喜欢在手上戴上各种各样的戒指，用来当做饰品。我们结婚的时候会戴婚戒，没结婚的朋友平时也会戴上一些具有装饰意义的戒指在手上面。但是我们发现，时间一久，尤其是夏天的时候，戒指在手上。最容易被卡得死死的，怎么取都取不下来。任凭我们怎么往外扯，戒指依然在手上面固定的死死的，怎么拉扯都拉扯不下来，甚至把我们的手指弄得非常的肿，非常的疼，也依然没有一点要动摇的样子。其实想要取下来戒指也是非常简单的，只需要掌握几个小技巧就可以。今天呢，就来给大家分享，不管我们戴了多久，卡得多死的戒指，也能轻轻松松的取下来。下面就来看具体的做法吧。在这之前，大家可以看到我手上的这个戒指，现在在手上卡得非常的死。刚才怎么拉、怎么扯、怎么取都没有下来，而且用手这样转也是转不动的。一般出现这种情况是有两个原因：一是戒指在我们手上戴的时间过久，由于温度和季节的不同，导致了热胀冷缩。像这种戒指取不下来的情况，一般是出现在夏季。而同样一个戒指，同样的手。到了冬季之后，就会感觉戒指要松许多，这就是因为热胀冷缩所导致的问题。还有第二个原因就是，咱们在戴戒指的时候，之前买的尺寸刚刚好，由于在后期我们可能身体发福，手指变胖了。这个时候，戒指自然就卡在我们的手指上面，很难取下来，甚至是取不下来的这种情况。来看第一个技巧，找一根比较粗一点线，像平时我们在家里面用来缝十字绣，或者是米袋子、面袋子上面的这种线。接着再找一根绣花针，借助绣花针，我们将线穿入到戒指的另一面。因为现在戒指在手指上面非常的紧，如果直接穿是穿不过来的，所以一定要借助绣花针的力量将它穿过来。然后我将戒指外面的这一部分线一圈一圈的缠绕在我们的手上面，缠绕的时候要缠绕的紧一点，线与线之间要接触的密一点，像这样，因为手指上面的肉是有弹性的。当我们用绳子这样比较紧实的将它扎起来，这个时候手指就会相对会更细一些。准备的线要准备的长一点，因为我们在缠绕的过程中，至少要缠绕超过我们手指的关节，每一圈都要缠得特别紧。缠绕到最后面这一点，我们把线头塞到线圈里，这样会更紧实。最后就是这样的。现在我们扯住线里面的这一端，往相反的方向一圈一圈的把线拉扯出来。在拉扯的过程中，我们就能看到戒指随着我们一圈一圈的往外扯，戒指也在一圈一圈的往外移动。大概二三十秒的时间，我们的戒指就被轻松的取下来了。而且整个过程中不费一点点的力气。虽然说现在的这个手指有一点红，但这都是正常现象，是因为我们用绳子在手上缠绕的时候，血液滞留在里面所导致的。看一下，以这种方法来取戒指，是不是非常的简单省事，非常的棒呢？如果你的戒指比我的戒指卡的还要死。甚至一点缝隙都找不到，那么我们可以用第二种方法，直接找一根穿了线的绣花针。这根线要特别的细，绣花针也要特别的细，这样更容易穿入到戒指里面。
，之后用剪刀把针剪下来，然后用之前同样的方式，在手指上面把线一圈一圈的缠上，缠到手指的关节处。因为这个线比较细，所以缠的时候每一根线不需要挨得太紧。缠绕好之后，以之前同样的方式扯住线头的另一面，一圈一圈的往上扯。在扯的这个过程中，戒指也就会被线神奇的带下来。直到戒指被线带到关节以下，现在就可以轻松去除了。第三个方法，准备一只比手还要大的碗，碗里面加入适量的凉水。再挤入两汞洗洁精，用我们的左手搅拌搅拌，接着把戴戒指的手放到洗洁精水里面浸泡一会儿。刚才和大家说了热胀冷缩的原理，所以我们这里用的水一定要是凉水。加了洗洁精，是因为洗洁精具有很好的润滑作用。家里面没有洗洁精的朋友，我们也可以用肥皂、还有洗衣液或者是洗衣粉来代替。手浸泡在水中的时候，我们可以用另一只手在戒指上面来回的摩擦一下，这样可以让戒指充分的吸收洗洁精水，让戒指变得更加润滑。接着再时不时的用手转动一下戒指。在这个过程中，我们的手要处于一个比较放松的状态，戒指才能更好、更轻松的被取下来。觉得戒指松动的比较厉害的时候，可以把手从洗洁精水里面取出来，然后以刚才同样的方式，轻轻的转动戒指，一边往外轻轻拉扯，一边转动戒指。这样呢，戒指就可以更加轻松，在不伤手的情况下，把戒指取出来了，也是非常简单的。虽然说我们的手有一点红，有一点肿，但是呢，也不影响我们轻松的把戒指取下来。如果你也经常遇到取戒指的这种麻烦事情，不妨试一下今天给大家分享的这几个技巧。学会了记得点个赞哦，点击我的头像可以观看更多视频。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。